Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Nelly y si no se han suscrito los invito a hacerlo y a picarle a la campanita de notificaciones para saber antes que nadie todos los videos nuevos. Y pues hoy vamos a estar hablando de protectores solares. Tengo un tiempo probando varios, entonces creo que ya puedo dar una opinión respecto a cada protector solar para cada necesidad. Y, um, les voy a poner mis favoritos en cada categoría, los que yo considero que funcionan bastante bien y que literalmente me han encantado. Creo que he pasado por todas las etapas en estos últimos seis meses. Eh, tuve la piel súper deshidratada, estuve en tratamiento de isotretinoína, entonces la tuve ya seca, sensible, tengo piel grasa, eh, te he tenido manchitas. Entonces creo que sí les puedo dar una opinión acerca de los mejores protectores solares para cada necesidad. Así que vamos a empezar. Antes que nada, yo sé que este video ahorita tú lo estás viendo porque estás buscando un protector solar para irte a la playa. Y sí, está muy bien, usen protector solar. Pero no solamente para la playa, el protector solar se usa diario, aunque esté nublado, aunque no vayas a salir, aunque vayas a estar guardado en tu casita. Literalmente mi dermatólogo me dijo, aunque te vayas a vivir a una cueva, te me pones protector solar y se retoca do cada dos horas, amistades. Así que ya saben. Y empezamos por protectores solares para piel grasa, que por lo que yo he visto, la mayoría de las personas en México o los latinoamericanos tenemos piel grasa. No es un censo ni soy experta, pero es lo que yo he visto que más me preguntan. Entonces les voy a dar tres opciones dependiendo su gusto personal, porque también siento que esto es mucho de gustos personales. Por ejemplo, a mí me encanta este de Isin. Es el Isin Fusion Water. Todavía no tengo el Magic, perdónenme. Espero estarlo probando pronto y poderles contar mi opinión. Pero este, desde que yo lo conocí, no lo suelto. Y es ideal para pieles mixtas a grasas. Más grasas, la verdad, que mixtas. Y que me gusta, que es un protector solar súper fluido. No deja efecto blanco. Se absorbe súper bien en la piel. Pero como pueden ver, no es mate. Y yo sé que cuando tienes piel grasa, muchas veces buscas efecto mate. Entonces, a mí este efecto a mí me encanta, o sea, que se ve así como luminosa, jugosita la piel, literalmente como mi maquillaje. Eh, y pues si no tienes problema con esto, este protector solar te va a encantar. Y después tenemos otro que la verdad a mí me gusta bastante, el antibrillo de la Roche-Posay. Que en la consistencia es un poquito más pesadita, por así decirlo, sin llegar a ser súper pesado. Y vean. Eh, si es un poco más mate que el de Isin, como pueden ver. Y pues también es un protector solar que me gusta. A mí no me deja apariencia blanca, se absorbe muy bien en la piel y pues tiene un buen acabado. Yo diría que entre este, que es un poquito más luminoso, y tirándole al mate sin llegar a ser al 100% mate. Y tenemos mi último descubrimiento que obsesionada estoy. Nivea Sun Fresh de Neutrógena. Yo tengo esta versión que todavía dice protector solar SPF 70, pero he visto que ya como que en la mayoría de, de los comercios, estuve buscando en, la, en Amazon, ya es con SPF 50. Recordemos que se dice que no existe una protección solar máxima del 50, entonces si pueden encontrar el del 50, pues está, yo digo que es el más nuevo. No sé a ciencia cierta, pero es que es una belleza. Este yo me atrevería a decir que sí es un poquito más mate, sin llegar a ser 100% mate. Se parece mucho a la consistencia de este del de la Roche-Posay, pero la verdad es que sí me gusta más que el de la Roche-Posay. Es que deja la piel preciosa. O sea, es como un mate natural, como lo describió un amigo que menciona Norifica a él, porque gracias a él tengo este protector solar. Pero es que lo deja precioso, amistades. Les voy a estar dejando clip de los protectores solares que yo he estado probando en mi cuenta de TikTok para que ustedes vean el acabado de cada uno ya en la carita y van a ver que este es de los más bonitos, honestamente. Y ahora vamos por otra categoría, pieles sensibles. Y como les digo, en estos últimos seis meses yo he tenido todos los tipos de piel posibles. Mi piel estuvo súper sensible, entonces todos los protectores solares me ardían y básicamente todo lo que usara me ardían. Pero con estos tres, no. De Isis Pharma UV Block. Este también es una joya. Desde que lo descubrí, no lo suelto amistades. Yo creo que ya está a punto de terminárseme. Eh, y es que, vean, tiene color. Yo tengo la versión con color. Pero yo diría que es un pigmento de color que se adapta a la piel. Eh, vean, es como rosita. 
y hace que la piel quede súper bonita, el tono unificado, se absorbe súper rápido, no me hace efecto borrador y pues sí, volvemos a lo mismo. No es mate, pero el acabado es precioso. Es ideal para pieles eh, sensibles y grasas. Dice que es acabado mate, la verdad es que pues mate, mate no, pero tampoco es súper grasiento, entonces yo diría que lo pueden usar perfectamente, pues pieles en general sensibilizadas, sensibles, pero también si tienes piel mixta grasa es una súper opción. Tenemos este dibioderma que pues es un protector solar mineral, en general los protectores solares minerales son ideal para pieles sensibles y pues honestamente yo siento que sí protegen de manera poderosa. Eh, yo o sea, sí les tengo que ser honesta, tengo mis temas, o sea, tengo como, no sé, versiones encontradas, eh, opiniones encontradas con este protector solar. Uno, eh, no me encanta el aplicador, se me hace más corporal que este para la, porque vean, o sea, es muy complicado calcular los tres dedos, esto es lo que sale y es extremadamente fluido y deja una capa blanca y medio grasienta, que entonces yo definitivamente para pieles grasas no lo recomendaría. Si tienes más piel seca y sensible, este protector solar pues sí va ideal, pero vean, o sea, sí se ve bastante, sí queda, eh, y a mí me cuesta bastante, la verdad, que se absorba totalmente, sí deja como un efecto blanco en la piel, pero, por ejemplo, si tú me dices, vámonos a la playa ahorita y vas a estar al sol, o vas a estar en una situación en donde vas a estar al sol, sin pensarlo, este es el que usaría y este es el que me llevaría, porque sé, no sé, el hecho de que deje blanca, a lo mejor estoy loca, pero el hecho de que deje esta cosa blanca, yo siento que sí es una barrera contra el sol, obviamente de todas maneras hay que reaplicarlo cada dos horas, de hecho es el que me puse hoy, pero estoy maquillada, no me importa este quedar blanca, me estoy poniendo maquillaje, ¿saben? Pero les prometo que yo voy a estar probando más protectores solares minerales para tener más opciones. Mi último descubrimiento... Este de Beauty Care, que es una línea especializada de Hawaiian Tropic. Y esto es una belleza. Es para piel sensible, no tiene perfumes, hablado por dermatólogos. Y es súper bonito, amistades. O sea, se absorbe muy, muy bien en la piel. Deja un acabado igual, como que entre luminoso, bonito, sin llegar a ser 100% grasiento. Y pues está, si no estoy mal, en menos de 300 pesos en Sunburns. Entonces creo que es una opción económica. Y yo diría que pues si tienes la piel sensible, definitivamente es una opción. Pero igual si tienes piel mixta, este, seca e incluso grasa, amistades. O sea, vean, no deja tan grasoso. Sí deja luminoso, pero es muy bonito. La siguiente categoría es piel seca. Y aquí sí quiero que me disculpen porque nada más les voy a dar una opción que me encantó, pero la verdad es que no he probado muchos protectores solares para piel seca, porque pues generalmente mi piel no es seca, o sea, mi piel es grasa, estuvo súper sensible, y cuando estuve en tratamiento de isotretinoína, pues sí estaba súper deshidratada, entonces integré muchos productos para piel seca a mi rutina de skincare. Pero vean, es este de la Roche-Posay, que es hidratante. Es muy parecido al antibrillo, o sea, literal, es como yo soy el de piel grasa, yo soy el de piel seca. Este es el azul, para que lo tengan más claro. Se absorbe súper bien en la piel. A pesar de, de ser un protector solar para piel seca, no es súper grasiento y pesado. O sea, vean. O sea, queda súper bonito. Se absorbe muy, muy bien en la piel y se siente como está hidratando. Entonces, si tú tienes piel seca, este me parece espectacular. E incluso como tip extra, si tienes la piel muy seca que ya digas, oye, de verdad ya no sé qué ponerme, busquen un protector solar infantil. Recuerden que nosotros podemos usar protectores solares infantiles, pero los niños no pueden usar protectores solares de adulto. Entonces un buen tip para personas con piel muy, muy seca es apostar por protectores solares infantiles. Siguiente categoría, protectores solares para pieles con tendencia, con manchitas. Eh, que tú digas, híjole, yo siempre tengo la tendencia con manchitas o incluso tengo melasma. Y quiero aclarar, no es como que con el protector solar vayas a curar un melasma o eliminar todas las manchitas. Sí van a sumar porque tienen ingredientes para esto, pero más que nada van a evitar que te salgan más manchas. Como dato, los protectores solares ideales para pieles con manchas son con color, amistades, porque esto agregan una protección extra, entonces es ideal. Y este de la Roche-Posay Pigment Correct es espectacular. Hagan de cuenta que se están poniendo una base de maquillaje y es súper bonito el acabado. Vean, 
Es un poquito, sí, pesada, porque al ser una cobertura, ay, al ser una cobertura, pues, full, yo diría, pues sí puede ser un poquito este, pesadito, pero a mí me parece espectacular. La verdad es que me gusta bastante. Vean esto. O sea, me explican la cobertura y lo bonito que deja la piel. Aparte, yo sentía que el color estaba muy oscuro, pero no sé si aluciné o no sé qué. Pero se los juro que se adapta a la piel. O sea, como, pueden ver cómo se está adaptando un poquito el tono a mi piel. O sea, no queda de, este, de estos protectores solares con color que se ponen naranjas o que parece Luis Miguel, no, o sea, siento que se va adaptando bastante bien, entonces es un protector solar que me gusta bastante y que si ya no quieres ponerte aparte la base y tienes bastantes manchitas, creo que esta es una super opción, ya lo ensucié, es una super opción. Otra opción que tengo, que actualmente yo no tengo, pero me gusta mucho y no uso más por la niacinamida, ustedes saben que a mí la niacinamida no me cae bien, pero es el Pigment Solution de Heliocare. Es que es una joya ese protector solar. El color que tiene son como pigmentos de color, entonces no llega a ser totalmente color, pero queda muy bonito en la piel. Es un, De hecho, yo lo comparo muchísimo con este, el acabado súper fluido. Eh, si tengo algún clip usándolo, se los voy a dejar acá para que ustedes lo puedan ver, pero si tienen tendencia a manchitas, también es una súper opción y no quieren algo tan pesado como este, súper opción, amistades. Ahora les voy a dar opciones para pieles con tendencia a acné y uno de ellos sería de Bioderma, el Nude Touch. Es súper ligero y tiene color, pero tiene ácido salicílico, entonces si tienes una piel muy grasa con tendencia a acné cero sensible, este es una muy buena opción, súper fluida, que la verdad deja muy linda la piel. Yo igual no lo uso más por el ácido salicílico. En mi piel no sería lo ideal usar un ácido salicílico diario. Pero vean qué bonito acabado deja. O sea, y si tienes la piel muy grasa, yo sí te recomendaría sellarlo con un poquito de polvo. Y la verdad es que 10 de 10. Y otra opción igual de bioderma para pieles con tendencia a acné es este bioderma, el Cover Touch. Este, Dios mío, yo creo que al igual que el de la Roche-Posay, es una base de maquillaje, sí es un poquito grasosa, les digo, pero yo amaría sellándolo. Y no me juzguen, está un poco sucio mi protector solar. Este también lo usé bastante, cuando lo descubrí lo estuve usando. ¡Ah! Decide explotar. Y este es el protector solar. Es un poquito más ligero que el de la Roche Posey, ya viéndolo así. Aunque regresamos un poquito después del desastre para enseñarles la cobertura y el acabado que tiene les digo, a mí sí es un protector solar que me agrada eh, sí lo sellaría con polvitos porque pues obviamente están hechos para piel grasa y no son eh, tan, o sea al final sí produces un poquito de grasita porque vean, al principio se ve bastante mate, muchísimo más mate que el de la Roche digo, el de la Roche realmente es este, para manchas pero en cuanto a, a cobertura los comparo bastante, vean así es como queda Voy a mis protectores solares para cada categoría, espero que no me haya faltado alguna, si ustedes creen que me faltó alguna déjenmelo en los comentarios y buscamos los protectores solares, también les voy a hacer otro video de opciones para retocar tu protector solar porque como saben se hace cada dos horas amistades y denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.